Ja, First Togetherness, ihr habt es schon gehört, es wurde schon vom Justizminister erwähnt. Ähm, er ist hier, Christoph Rickens, ich freue mich total, dass du da bist bei uns. Wir haben uns im letzten Jahr, wir haben uns im letzten Jahr schon kennengelernt beim Sozialtraining, du warst bei uns zu Gast, hast unseren Jungs deine Geschichte erzählt und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist und die Geschichte auch hier mit uns teilen möchtest, dass wir dich ein bisschen kennenlernen, dass du uns was über deine Initiative erzählst. Das, was du mir an dem Tag erzählt hast, was ich von dir erfahren habe, das hat mich sehr bewegt und ich weiß, es hat auch die Jungs berührt, das zu hören, was dir widerfahren ist und ich würde dich einfach einladen, dass du die Geschichte kurz mit uns teilst. Christoph Rickels. Vielen Dank. Also auch wenn alles eigentlich ziemlich traurig ist, muss ich im Vorfeld sagen, weil ich stehe, ich sitze nicht, dass ich gestern so einen leckeren Wein getrunken habe und irgendwie hat meine Hose den Wein dann auch gemocht. Also wenn hier, bitte nicht meinen Schritt fotografieren, das sieht komisch aus. Äh, ähm, ja, meine Geschichte. Wir haben hier gerade einen Justizminister oben stehen gehabt und der hat mich ganz toll auch erwähnt und das Projekt dafür schon mal ein Dankeschön. Aber ähm, es ist faktisch so, im Jahr 2007 wurde ich für vier Monate ins Koma geschlagen, weil, weil ich ein Mädchen Getränk spendiert habe in der Disco und ihr Freund wohl ein bisschen eifersüchtig war. Ähm, ich könnte jetzt Ewigkeiten erzählen, was ich nicht will, deswegen muss ich versuchen, die Fakten rauszusuchen. Fakt ist, ich bin seit der Tat 2007 halbzeitig gelähmt, sprachbehindert, so 80 Prozent schwerbehindert, kaputt, das ist alles anders. Ich habe, weil ich selber erleben muss, wie schlimm das ist, wenn ich hier zum Beispiel jetzt zitter, dann ist das eine Spastik, die ich jetzt habe. Alles nur wegen diesem einen Moment von diesem einen Jungen. Und ähm, ich habe, damit das jetzt nicht mehr passiert, humpel ich jetzt bundesweit durch ganz Deutschland in Schulen, in Gefängnisse, in soziale Einrichtungen und bin den weil er meinen gegenüber den Zuhörern dann ein lebendes Beispiel für die schlimmen Folgen der Gewalt, weil an mir man sieht das, man hört das, man erlebt das und alle, die vor mir sind, egal wie alt, Sicherungsverwahrungsanstalt weiter, waren Leute vor mir, die können meine Väter sein, alle. Ich war in Grundschulen. Es geht immer um Emotionen. Die Menschen, die mich erleben, die sind bewegt, wie du gerade selber sagtest, die sind berührt und die merken, verdammt, guck dir das mal an. Und genau diesen Aspekt nehme ich auf, weil wenn ich diese emotional bewegten Menschen dazu bringen kann, nachzudenken, habe ich gewonnen. Haben wir alle gewonnen. Und ich sage nämlich, ich bin auch, wenn ich im Knast bin, wenn ich in der Schule bin, auf einer Art Augenhöhe. Ich rede nicht wie ein Lehrer, ich erzähle denen auch von irgendwelchen ich fick deine mutter texten und ich merke, wie die Kids mir zuhören. Diese Mischung ist grandios. Das sind die Emotionen und die Augenhöhe. Ich bin kein Lehrer, die wollen mir zuhören, weil ich in dem Moment so ein bisschen einer von denen bin. Und ähm, da habe ich halt auch über die Initiative Sepp Herberger ähm, die haben mich ausgezeichnet mit der Sepp Herberger Urkunde. Ich muss gestehen, ich weiß es ja nicht mehr. Aber ich habe eine Ausrede, ich habe ein kaputtes Gedächtnis. Und ähm, ich werde jetzt von der Sepp Herberger Stiftung in den Gefängnissen, in den Einrichtungen, die für das Projekt Anstoß für ein neues Leben engagiert sind, dort kann ich über die Sepp Herberger finanziert aktiv sein so auch hier und es ähm, ist für mich ein wundervolles Gefühl, wenn ich merke, dass ich etwas bewegen kann. Unser Bundesjustizminister, ehemalig Heiko Maas, Thomas de Maizière, haben mich als Botschafter für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet. 
ich wurde von Niedersachsen der Innenminister ausgezeichnet, alle schon unterschreiben, wie toll ich bin, das ist jetzt ein bisschen Ironie, aber ich muss jetzt, das muss ich sagen, das darf auch ein Justizminister hören, ich klage jetzt im 13. Jahr und ich habe noch immer kein Schmerzensgeld. Mein Täter hat mich vor laufenden Kameras fast getötet und hat zwei Jahre auf Bewährung bekommen. Und ähm, ich sage, Leute, was ist das? Und deswegen finde ich dieses Projekt hier finde ich so toll, weil wenn ich mich darüber beschwere, dass ich sage, verdammt, der hat mich fast umgebracht und muss nicht mal Sozialstunden machen. Das regt mich jetzt auch schon wieder auf, das merkt man. Ähm, Sage, werde ich ab und zu gefragt, Mensch, was, was wünschst du dir denn für eine Strafe? Und wenn ich dann sage, was ich mir wünsche, ich wünsche mir genau das. Ich wünsche mir dann, dass die Konsequenz gespürt wird, dass die Täter aber in sozialen Einrichtungen Sozialstunden ableisten müssen, diese aber kontrolliert werden. Das heißt, dass sie sich nichts unterschreiben lassen können, ja, du warst hier sondern dass sie das wirklich leisten müssen, dass sie merken, Mensch, verdammt, ich muss jetzt was tun, weil ich Scheiße gebaut habe. Diese Bewährung, wie mein Täter jetzt bekommen hat, die merkt der doch gar nicht. Dann geht er halt mal zwei Jahre nicht ins Ausland. Also im Grunde genommen ist es irgendwie nichts. Und ich sage, da muss im Opferschutz was getan werden, weil es ist ein Unding, dass ich jetzt nach 13 Jahren <lacht> ja, das ist so bescheuert, dass es schon witzig ist. Ich muss nach 13 Jahren jetzt die Klage gegen meinen eigenen Anwalt anfangen. Nachdem ich übrigens auch schon gegen die Gerichte vom BGH geklagt habe. Und nebenbei muss ich auch noch gegen meine Krankenkasse klagen, um in die Reha zu dürfen. Mein Leben ist seit über einem Drittel ein einziger Kampf. Und nur, nur vor den Gerichten. Und ähm, das ist eine Sache, die kann es nicht sein. Aber das ist halt auch eine Sache, die ich hier auch den Tätern erzählen kann. Ich sage, Leute, das Schlimmste ist nicht die Behinderung. Das Schlimmste ist nicht meine Stimme, mein Bein, mein Arm. Das Schlimmste ist, dass ich sozial ausgegrenzt werde, dass ich hier mittlerweile noch alleine bin und dass ich immer kämpfen muss, egal was ich mache. Und ich danke euch nochmal, dass ich hier sein darf. Ich finde es nämlich gut, weil auch das schenkt mir Kraft. Kraft, das alles auszuhalten, bekomme ich nur durch Leute wie euch, die mich engagieren und ich sagen, hey, das ist toll, was du machst, wir brauchen dich. Weil, ja, das gibt mir Kraft. Ja, Christus, du bist mir und ich denke vielen anderen ein Vorbild in dem, wie du kämpfst, wie du dich für das Gute einsetzt, für ein menschliches Miteinander und du hast ein, auch eine Initiative gegründet. Du bist, äh, <lacht> gell? Ähm, du hast ähm, nicht nur gesagt, ich versuche wieder aufzustehen und ich äh, will Dinge machen, ich kann nicht mehr alles, was ich vorher machen konnte. Ich weiß von dir, du hast vorher Musik gemacht, leidenschaftlich. Du hast selber Rap-Texte geschrieben, wie auch manche Jungs. Und Musik gemacht und manche, manche Träume sind zerplatzt. Aber jetzt hast du einen ganz anderen Auftritt und eine andere Botschaft auf der Bühne und dafür setzt du dich ein. Du hast eine Initiative gegründet, Initiative First Togetherness. Willst du dazu auch noch zwei, drei Sätze sagen, was mit der Initiative auf sich hat? Tut mir leid. Äh, das wollte ich eigentlich machen. Also, ähm, ja, First Togetherness habe ich 2010 ins Leben gerufen, da hat, ähm, das war so, meine Cousine war damals der 8. Klasse, ihre Lehrkraft hat natürlich gehört, was ihrem Cousin passiert ist. Sie fragte, kannst du deinen Cousin nicht mal fragen, ob der bei uns in der Klasse von seinem Leid erzählen will. Und ähm, sie fragte mich, da lag ich im Krankenhausbett, ich so, Gott und um Gott, nein, um Gottes Willen, wie gehen die Jungs mit dir um? Und dann habe ich gedacht, du bist aber trotzdem eine coole Sau geblieben und habe es dann 
habe es dann doch gemacht. Ja, und das war der Startschuss für eine Initiative, die ich, ja, stimmt, jetzt habe ich ein, Entschuldigung, ein Highlight zu erzählen, was ich so toll finde, deswegen lache ich. Ich habe 2010 das Projekt First Togetherness gegründet, unter dem, mit dem Grundgedanken, dass ich sage, wir brauchen ein neues Miteinander. Alle sind nur noch Konkurrenten, jeder ist gegeneinander, jeder will schöner, reicher, schlauer, besser sein. Ich sage, warum? Warum? Am besten sind wir, wenn wir endlich zusammen gut sind. First Togetherness, das erste Miteinander. Englisch habe ich es benannt, weil ich den Traum hatte, 2010, dass ich gesagt habe, verdammt, das brauchen wir nicht nur in Deutschland. Englisch ist Weltsprache. Ich habe den Traum gehabt, dass First Togetherness irgendwann auch im Ausland ähm, sein wird. Ja, verdammt, das war eine Vision. In diesem Jahr 2019, nächsten Monat, also ich bin im Oktober das erste Mal in der Schweiz und im November bin ich in Luxemburg. First Togetherness goes global. Jetzt. Also, ja. Ja, und eben, das, ist, das ist genau das, was ich wollte. Ich sage in den Schulen, in den Gefängnissen, meine Kernbotschaft, was mir so auf dem Herzen liegt. Ich sage, verdammt, man erntet, was man sieht. Man erntet, was man sieht. Ich sage, ich habe früher auch Leute aufs Maul gehauen und dachte, boah, Alter, ich bin ein Killermann. Und eben, ich sage, ihr seht ja, was ich davon habe. Alles kommt irgendwann zurück. Ich sage aber auch, wenn ihr kämpft, wenn ihr an euch glaubt, wenn ihr das Gute verfolgt, wenn ihr weiter auf diesem Weg geht, kommt das irgendwann zurück. Und ja, das merke ich jetzt auch an Leuten wie euch, die mir sagen, verdammt, das ist genial, wir brauchen das. Wenn Bundesinnenminister und Justizminister mich als Botschafter aushalten, wenn ich Jörg Pilar was Handy nochmal habe oder Yvonne Katapelt, sie mir das jetzt. Es passiert so viel und es ist toll. Und ich sage, man erntet, was man sieht, man muss gut, positiv, herzlich weitermachen. Das geht auch an euch. Vielen Dank, Christoph. Vielleicht noch eine, eine letzte Frage abschließend. Ähm, heute Seehausfest, viele Gäste sind da, Politiker, unsere Jungs sind auch hier mit, mit da. Was was möchtest du gerne uns, den Gästen und auch den Jungs im Speziellen einfach mitgeben, auf den Weg mitgeben? Was ist deine Botschaft an denen? Na, im Grunde habe ich dir gerade schon los gesagt. Meine Botschaft, die mir immer auf dem Herzen liegt. Klar kann ich sagen, Gewalt ist scheiße, Gewalt ist dumm. Das machen aber viele. Und ich sage mehr auf dem Herzen liegt, dass man wirklich versteht, dass alles zurückkommt. Es kommt alles zurück. Klar kann man, man kann immer sagen, das stimmt nicht und die Jugendlichen im Jugendslang wird sie als Karma beschrieben. Ich sage, ja, aber dann, Leute, glauben mir das. Es dauert nicht morgen, nicht nächste Woche, nächstes Jahr immer noch nicht, aber irgendwann kommt alles zurück. Sei so zu der Welt, wie sie zu dir sein soll. Und wenn du, wenn du was erreichen willst, dann kämpfe dafür und hör nicht auf, wenn es schwer wird. Gerade dann musst du weiter kämpfen, aber nur. Und das, das hat es geschafft, dass ich jetzt hier stehen kann. Nur der Gedanke, dass irgendwann alles gut wird, wenn ich weitermache, hat mich immer weitermachen lassen und das muss man wissen. Es ist nicht vorbei, wenn es schwer ist. Es geht nur weiter, wenn man weitermacht und irgendwann wird alles schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Mich ermutigt es immer wieder zu kämpfen, dran zu bleiben. Das ist ein Thema für unsere Jungs durchhalten in so einem Projekt. Und ich denke, die Botschaft nehmen sie mit.